ব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়ে কাজের চাপ দূরে সরিয়ে রেখে একটা দিন পরিবার পরিজন বা কাছের মানুষের সাথে সময় কাটাতে চাইছেন চাইছেন সাথে হোক জমিয়ে খাওয়া দাও অথচ পকেটে বেশি চাপও না পড়ুক তবে আজকের ভিডিওটা কিন্তু আপনাদেরকে পুরোটা দেখতে হবে শহর থেকে মাত্র তিরিশ কিলোমিটার দূরে নির্বিলি শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে পাখির ডাক ঝিঝি পোকার ডাক আর তার সাথে সন্ধে হলে এই মায়াবী পরিবেশে কাছের মানুষের আরও কাছে আসা তার সঙ্গে থাকছে এত সুন্দর একটা সুইমিং পুল যারা ডে আউটিং আসছে তাদের জন্য ওয়ান ফিফটি করে দিতে হচ্ছে আর কি আর ড্রেস এর জন্য ওয়ান ফিফটি দিতে হচ্ছে আর যারা নাইন স্টে করছে তাদের জন্য কমপ্লিমেন্টারি ফুল ডে আর কিছু এক্সট্রা দিতে হচ্ছে দেড়শো টাকা চলুন আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাই বনবিথি রিসর্টে কিভাবে যাবেন এই বনবিথি রিসর্টে কত টাকাই বা খরচা হতে পারে সেগুলো সব দেখাবো আমরা সকাল সকাল এখন আছি সায়েন্স সিটির সামনে সায়েন্স সিটি থেকে আমরা এখন যাব ঘটক পুকুর বাজার তাই তো সায়েন্স সিটি থেকে আমরা যাব ঘটক পুকুর বাজার সায়েন্স সিটি থেকে বাস বা ম্যাজিকে করে কিন্তু যাওয়া যায় এই ঘটক পুকুর বাজার আর যেতে সময় লাগে ৪৫ মিনিট মতন বাসের ভাড়া এখানে পড়বে কুড়ি টাকা আর ম্যাজিকে গেলে কিন্তু ভাড়া পড়বে পঁচিশ টাকা আমরা এসে পৌঁছালাম এখন ঘটক পুকুর বাজার এবং এই বাজার থেকে এবার কিন্তু অটো বা টোটো নিতে হবে এখান থেকে পাঁচ মিনিটের মতন দূরত্ব রয়েছে বনবিধি রিসর্টের দেখা যাক অটো টোটো কোথায় ঘটক পুকুর বাজার থেকে টোটোয় করে আমরা এগোলাম বনবিধি রিসর্টের দিকে ঘটক পুকুর বাজার থেকে বনবিধি রিসর্টের টোটোয় ভাড়া কিন্তু দশ টাকা বনবিথি রিসর্টে পৌঁছে গেটে খাতায় এন্ট্রি করিয়ে তারপরে অফিসে সমস্ত রেজিস্ট্রি কাজকর্ম করিয়ে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে এগোলাম আমাদের রুমের দিকে আর রুমের দিকে যত এগোচ্ছি ভেতরের পরিবেশ পুরো গ্রাম্য পরিবেশ পেছনে দেখতেই পাচ্ছেন কুড়ে ঘরের মতন চালা করা রয়েছে আর ভেতরে প্রচুর গাছপালা সেই সমস্ত এগিয়ে আমরা পৌঁছালাম আমাদের রুমের দিকে খুব সুন্দরভাবে গোছানোর রুমটা দেখতেই পাচ্ছেন এটা টু বেডরুম রয়েছে যেখানে এসি ব্যবস্থা রয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে প্রতি কটা কোনা কিন্তু রুমে সাজানো রয়েছে বসার জন্য সোফা রয়েছে তার সঙ্গে ড্রেসিং টেবিল রয়েছে তার সঙ্গে টিভি রয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু রয়েছে একটা ওয়ার্ড ড্রপও তার সঙ্গে বাথরুমটাও কিন্তু যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সেখানে থাকছে গিজারের ব্যবস্থাও সকালবেলা আস্তে আস্তে কিন্তু পেয়ে গেলাম ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস এবং এখন রয়েছি আমরা বনবিতি রিসর্টের ভেতরে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসটা খেতে লাগি এবং তার সঙ্গে দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে বনবিতি রিসর্টটা ঠিক কেমন দেখতে এটা বনবিতি রিসর্টের মাড হাউস এরকম চারটে মাড হাউস কিন্তু বনবিতি রিসর্টে রয়েছে আর মাড হাউস নামটা সত্যি সার্থকতা দেখে মনে হচ্ছে একদম মাটির বাড়ি এবং ওপরে খড়ের চাল দেখেই মনে হচ্ছে একটা গ্রাম্য পরিবেশে এবং গ্রাম্য বাড়িতে চলে এসছি দেওয়ালে আল্পনা আঁকা তার সঙ্গে কিন্তু প্রতিকটা কোনা সুন্দরভাবে সাজানো এই ঘরটারও কিন্তু বাথরুম খুবই পয় পরিষ্কার এবং এখানেও কিন্তু গিজারের ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও কিন্তু এখানে রয়েছে টেন্টের ব্যবস্থাও আপনারা চাইলে কিন্তু এই টেন্টেও থাকতে পারেন দুটো স্ট্যান্ডার্ড রুম আছে 
আমাদের সুইমিং পুলের ওখানে একটা ফোর বেডেড রুম আছে যেটা পাঁচ হাজার দুশো প্লাস জিএসটি এছাড়াও কিন্তু বনবিতি রিসোর্টে রয়েছে এত সুন্দর একটা পুকুর যে পুকুরের চারপাশ দিয়ে রাজহাঁস খেলা করে এবং ভেতরে এত সুন্দর একটা বসার জায়গা রয়েছে এখানে কিন্তু এই পুকুরে আপনি চাইলে মাছও ধরতে পারেন তার কিছু নিয়মকানুন রয়েছে সেগুলো দেখিয়ে দেব তার সঙ্গে থাকছে এই পুকুরে বোটিংয়ের ব্যবস্থা পুরো রিসর্টটা ঘুরে নিয়ে তারপরে আর রুমে গিয়ে ফ্রেশ হলাম স্নান টান করে এবার আমরা যাচ্ছি লাঞ্চের জন্য খাওয়া দাওয়া হবে প্রচুর খাওয়া দাওয়া হবে চলো দেখে নেওয়া যাক এবার খাওয়া দাওয়ায় আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে এটা বনবিতি রিসোর্টের রেস্টুরেন্ট যেটা কিন্তু একদম নতুন শুরু হয়েছে এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও এখানে থাকছে জমকালো আমরা চলে এসেছি বনবিতি রিসোর্টে আজকে লাঞ্চ করতে এবং লাঞ্চে আমাদের যেটা এখানে রয়েছে সেটা কিন্তু ভেজ থালি রয়েছে যেখানে ভেজ থালি ভেজ থালিতে প্রচুর রকমের আইটেম রয়েছে এবং এই ভেজ থালিটা কিন্তু কমপ্লিটলি আনলিমিটেড মানে যতভাবে আপনারা চাইবেন যতক্ষণ আপনারা চাইবেন সমস্ত কিছু পাবেন ভেজ থালি ছাড়াও আমরা এখানে যেটা নিয়ে নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি কোথা মটন রয়েছে যেটা ভেজ থালির মধ্যে পড়ছে না ঠাকুর বালির মটন কষা তার সঙ্গে চিকেন ডাক বাংলো রয়েছে তার সঙ্গে এখানে চিংড়ি মাছের মালাই কারি রয়েছে এবং তার সঙ্গে একটা কমপ্লেট কারি রয়েছে ভেজ থালির সঙ্গে কিন্তু আমরা এই ননভেজ আইটেমগুলো নিয়ে নিয়েছি এবার চলুন খেয়ে দেখা যাক কেমন লাগে সেই আইটেমগুলো প্রথমে ভেজ থালির মধ্যে আমরা ট্রাই করছি এখানে ডাল অলরেডি ভোজার ডাল পেজের জন্য আমি ডালটা ঢেলেছি বেগুন ভাজা রয়েছে তার সঙ্গে আলু ভাজা রয়েছে এইগুলো দিয়ে একটু লেবু মাখিয়ে নিয়ে আহা বাঙালির এই হলে আর কি চাই বলুন তো নেক্সট আমরা যেটা ট্রাই করবো সেটা হচ্ছে আলু পোস্ত আমার এখানে রয়েছে ডাল আলু পোস্ত এবং তার সঙ্গে অবভিয়াসলি একটু লেবু কিন্তু না মেখে নিলে ঠিক খাবারটা জমে না ডাল আলু পোস্ত এবং লেবু দিয়ে কার কার ফেভারিট খাবার কে কে ভালো লাগে এই খাবারটা জানান আমাকে আমি একটু ট্রাই করে নিই আহা পুরো আজকে দুপুরটা জমে গেছে অলরেডি এখনো প্রচুর খাবার হচ্ছে যেগুলো আমাকে এক এক করে ট্রাই করতে হবে নেক্সট যেটা আমরা ট্রাই করছি এখানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিজনাল সবজি যেটা এই ভেজ তালিতে থাকে এবং এই সিজনাল সবজিতে আজকে কিন্তু রয়েছে ফুলকপির তরকারি শীতের সময় ফুলকপির থেকে ভালো সবজি আর কি হতে পারে হালকা টক টক মানে দই ফই দেওয়া রয়েছে এর মধ্যে বোঝা যাচ্ছে এবং তরকারিটা আমি দেখাবো যে ওপরে কিন্তু ভালো তরকারিটা কিন্তু মানে একদম হালকা রান্না হয়েছে যার ফলে খেতে ভালোই লাগে নেক্সট যেটা আমি ট্রাই করছি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে নেওয়া হয়েছিল চিংড়ি মাছের মালাইকারি এবং এক প্লেটে কিন্তু চার পিস চিংড়ি থাকে এবং চিংড়ির সাইজগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম মোটামুটি সাইজের একটা চিংড়ি থাকছে চার পিস আর চিংড়ি মাছের ঝোলটা আহ চিংড়ি মাছের ঝোলটা এখনো পর্যন্ত যে কটা খাবার আমি খেয়েছি সব থেকে বেস্ট লাগলো আমার হালকা মিষ্টি মিষ্টি এবং একটা দইয়ের সুন্দর ফ্লেভার আসছে চিংড়ি মাছ যারা আসবেন এখানে এবং লাঞ্চ করার প্ল্যানিং করছেন তাদেরকে বলবো চিংড়ি মাছটা অবশ্যই করে ট্রাই করুন নেক্সট আমরা ট্রাই করছি চিকেন ডাক বাংলো এবং যেটা পেজের ভিডিওর জন্য অলরেডি আমি পাতে ঢেলেছি এখানে কিন্তু অনেকগুলো পিস চিকেন রয়েছে আমি দেখাবো একদম ক্লোজ থেকে অনেক বলবো দেখাতে অনেকগুলো পিস চিকেন রয়েছে এবং তার সঙ্গে ডিম রয়েছে যেটা চিকেন ডাক বাংলোর মেন আর কি ডিম রয়েছে ডিমটাও আমি অর্ধেক খেয়ে ফেলেছি এবার একটু চিকেন ডাক বাংলো খাওয়া যাক মাংস দিয়ে এটা কিন্তু হালকা একটু ঝাল রয়েছে এবং তার সঙ্গে গ্রেভিটা খেতে বেশ ভালোই লাগে নেক্সট যেটা আমরা ট্রাই করবো সেটা হচ্ছে পমফ্রেট কারি এবং পমফ্রেটের সাইজটা দেখতে পাচ্ছেন এত বড় সাইজের কিন্তু একটা পমফ্রেট দিয়েছে এটা খেতে কেমন সেটা নতুন করে আমাকে খাওয়ার পর বুঝতে হবে না কেন কি পেজের ভিডিওর জন্য অলরেডি আমি খেয়ে নিয়েছি তো আমি জানি এটা কেমন খেতে কেমন খেতে খুব সুন্দর লাগছে খেতে এবং এই গ্রেভিটাতে কিন্তু প্রচুর পেঁয়াজ দেওয়া রয়েছে তার ফলে পেঁয়াজের যে কুটো কুটো ভাবটা মুখে আসছে একটা মিষ্টি ফ্লেভার আসছে এবং খেতে ভালো লাগছে তারপরে 
নেক্সট আমরা যেটা ট্রাই করছি এখান থেকে সেটা হচ্ছে ঠাকুর বাড়ির মাটন কষা আর মাটন মানে কিন্তু এটা শুধু খাবার নয় এটা বাঙালির একটা ইমোশন দেখতেই পাচ্ছেন একদম নরম নরম মাটন যেগুলো ধরলেই কিন্তু হাতে চলে আসছে এবং এক প্লেটে আমি দেখলাম চার পিস মাটন রয়েছে আলু রয়েছে একটা তার সঙ্গে কিন্তু একটা রসুনও রয়েছে ভাজাটেড <laughs> বাঙালি ছাড়া কি কি আইটেম আছে আমাদের আর এগুলোর প্রাইসিং মোটামুটি যারা ডে আউটিং করছে তাদের জন্য আলাদা হয় এবং যারা নাইট থাকছে মানে থালিটার জন্য থালিটা শুধু প্রাইসিংটা আলাদা আর বাকি সবার প্রাইস দুজনের জন্য সমান ওকে থ্যাংক ইউ খাওয়া দাওয়া করে উঠে আমরা চলে গেলাম বনবিতি রিসোর্টের আরও একটা রুম দেখতে এই রুমগুলো কিন্তু বনবিতি রিসোর্টের সব থেকে বেস্ট সেলিং রুম এবং সব থেকে ভালো রুম কেন সেটা দেখাবো এই রুমগুলো কিন্তু ফোর বেডরুম অর্থাৎ একটা রুম নিলে সেই রুমে আপনারা চারজন থাকতে পারবেন এবং এই রুমেরও কিন্তু একটা ফালি বাথরুম রয়েছে বাথরুমটা অনেকটাই লম্বা কিন্তু চওড়াই কিছুটা কম এখানেও কিন্তু থাকছে গিজারের ব্যবস্থা আর এই রুমের মেন পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই রুমের বাইরের লুকটা অর্থাৎ এই রুম থেকে বাইরে বেরোলে ব্যালকনিতে আপনি পুরো বনবিতি রিসোর্টটা পুরোটাই দেখতে পারবেন এবং তার সঙ্গে থাকছে সুইমিং পুলের অসাধারণ একটা ভিউ এই রিসোর্টের ভেতরে কিন্তু রয়েছে কিডস পার্কও যেখানে বাচ্চাদের খেলাধুলার কিন্তু অনেক রকমের ব্যবস্থা রয়েছে সন্ধ্যের আলোয় কিন্তু রীতিমতন মায়াবী হয়ে উঠেছে এই বনভীতি রিসোর্ট এবং খেয়ে দেয়ে এসে একটা জব্বর বাঙালির ভাতগুম দিয়ে নিয়ে এবার কিন্তু আমরা বেরিয়েছি সন্ধেবেলা বনবীতি রিসোর্টের সৌন্দর্যটা দেখতে এখন দেখতে পাচ্ছেন সকালবেলা যে পুকুরটার ওপরে যে পুলটা ছিল সেখান দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম সেই পুলটা সন্ধেবেলায় কি সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে শুধু পুল নয় এই বনবীতি রিসোর্টের প্রতি কটা কোনা কিন্তু এই সন্ধ্যের লাইটে ক্রমশ মায়াবী হয়ে উঠছে A new place, a new home, for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time Here we go, there is a tree house type And we can see that 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 we can see আশপাশ থেকে কিন্তু অলরেডি শেয়ালের আওয়াজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে কেন কি একদম গ্রামের মধ্যে ফাঁকা জায়গা আর এই রাতের অন্ধকারে যেন অনেকটা মায়াবী হয়ে উঠেছে এই বনভীতি রিসোর্ট 
এখন আমি আছি এই ট্রি হাউসটার ভেতরে যেখানে বসে জাস্ট আড্ডা মারা যাবে প্রচুর আমি ক্যামেরাটা ফ্লিপ করছি তাহলে আপনারা দেখতে পারবে একটা আম গাছের ওপরেই কিন্তু এই ট্রি হাউসটা করা রয়েছে এবং আম গাছটা যে নিচ থেকে উঠেছে এই যে দুটো ডাল আম গাছের মোটা আর যেটা ট্রেব টেবিল হিসাবে বানানো হয়েছে তার সঙ্গে এখান দিয়ে প্রচুর কিন্তু বসার জায়গা রয়েছে চার দিক থেকে চেয়ারও লাগানো রয়েছে বসে পারফেক্ট আড্ডা মারার জায়গা হালকা লাইট রয়েছে তার সঙ্গে বইয়ের সেলফ চাইলে বই পড়তে পারেন এখানে বসে চা কফি খাওয়া আর সন্ধ্যের যে ইভিনিং স্ন্যাক্স রয়েছে সেগুলো নেওয়া এগুলো নিয়ে সন্ধ্যের গল্প আড্ডা এগুলো কিন্তু জমে উঠতে পারে এই ট্রি হাউসে এর মধ্যে কিন্তু আমাদের রুমে এসে পৌঁছালো ইভিনিং স্ন্যাক্স ইভিনিং স্ন্যাক্স আমাদের রুমে সার্ভ হয়ে গেছে যেখানে রয়েছে চিকেনের তান্দুরি আইটেম দেখতে পাচ্ছেন একদম এই চিকেনের আইটেমটা কিন্তু দারুণ খেয়েছি আমি তার সঙ্গে রয়েছে গ্রিন চাটনি এবং এই আইটেমটা যেহেতু আমি অলরেডি আগে খেয়েছি ফেসবুকে ভিডিওর জন্য তো আমি জানি এতটাই সফট যে মুখে লেগে থাকছে অসাধারণ তার সঙ্গে আছে বেবি কর্ন রয়েছে তার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি বেশ ভালোই লাগছে আর তার সঙ্গে এখানে রয়েছে ফিস ফিঙ্গার ফিস ফিঙ্গারের সঙ্গে কিন্তু কাসন্দি দিয়েছে আমার যদি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলি দুপুরে লাঞ্চের থেকে যেন আমি ইভিনিং স্ন্যাক্সটা অনেক ভালো খাচ্ছি ইভিনিং স্ন্যাক্স জাস্ট একশো একশো অসাধারণ লাগছে ইভিনিং স্ন্যাক্স এর পরে কিন্তু রুমে বসেই আড্ডা হলো জমিয়ে আর এই করতে করতে কখন যে নটা বেজে গেছে আমরা নিজেরাও টের পাইনি এর পরেই কিন্তু আমাদের কল আসলো যে এবার আমাদেরকে ডিনারে যেতে হবে আর রাতে বাইরে বেরোলেই কিন্তু এরকম একটা মায়াবি পরিবেশ দেখা যাচ্ছে সে মায়াবি পরিবেশ ভেদ করে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম এদের রেস্টুরেন্টে চলে এসছে অলরেডি বনবিথির এবং ডিনারে আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচুর খাবার দাবার লাঞ্চের মতনই মশালা কুলচা রয়েছে বাটার নান রয়েছে মাটন রয়েছে মাটনের কি ডিশ রয়েছে এটা মাটন রোগান জোস রয়েছে পোলাও রয়েছে ভেজ পোলাও যেটা অনেক খাবে পনির রয়েছে মিক্স রাইস রয়েছে একটা আর একটা চিকেনের কি রয়েছে কড়াই চিকেন রয়েছে তো এই আইটেম রয়েছে এবার খাওয়া দাওয়া শুরু করা যায় প্রথমেই নিয়েছি বাটার নান ওপরে কিন্তু বাটার রয়েছে চকচক করছে দেখে বোঝা যাচ্ছে এবং নানটা একদম সফট বেশ একটু পেঁজা তুলোর মতন আর কি আর তার সঙ্গে আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেনের আইটেম চিকেনের আইটেম এখানে রয়েছে এবং তার সঙ্গে প্রথমে কড়াই চিকেন দিয়ে একটু বাটার নান ট্রাই করব তারপরে মাটনটা খাওয়ার পরে বলতে হবে এমন নয় কেন কি ফেসবুকের ভিডিওর জন্য অলরেডি আমি ট্রাই করেছি আমি বলবো এখানকার 
অর্থাৎ ব্রেকফাস্টের কোনো পয়সা দিতে হচ্ছে না আর এই ব্রেকফাস্টে কিন্তু প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ রকমের আইটেম আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সব কটাই আনলিমিটেড গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে অলরেডি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে চলে এসছি এবার ব্রেকফাস্টের পালা যারা রাত্রিরে বনবিতিতে থাকছে অর্থাৎ নাইট স্টে করছে তাদের জন্য কিন্তু ব্রেকফাস্টটা থাকছে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টে কি কি থাকে কালকে তো প্রচুর খাওয়া দাওয়া হলো চলো এবার দেখে নেওয়া যাক ব্রেকফাস্টে কি কি পাচ্ছ তোমরা কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টে বনবিতি রিসর্টে সকাল সকাল চলে এসছি আমরা ব্রেকফাস্টে এবং এই ব্রেকফাস্টে কিন্তু প্রচুর রকমের আইটেম ছিল প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ রকমের আইটেম সব কটাই আনলিমিটেড এবং এটা কিন্তু যারা রাত্রিরে থাকছেন তাদের জন্য কমপ্লিমেন্টারি এই আইটেমগুলোর মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি একদম গরম গরম লুচি বাঙালি লুচি আর ঘুগনি ছাড়া লুচি আর ঘুগনি ছাড়া কি চাই বলুন তো লুচি আর ঘুগনি হলে আমার তো আর কিছু লাগে না তার সঙ্গে কিন্তু এখানে ম্যাগি ছিল ইডলি ছিল আরও প্রচুর রকমের আইটেম ছিল যার মধ্যে আমি শুধু ইডলি নিয়ে নিয়েছি এবং তার সঙ্গে নিয়েছি ডেজার্ট মিষ্টি আমি ভালো খাই তাই জন্য মিহিদানা রয়েছে ফল রয়েছে এবং তার সঙ্গে সব শেষে একটু ফলের জুস রয়েছে ব্রেকফাস্ট করে এবার চেক আউট করার পালা চেক আউট করে আস্তে আস্তে আমরা ফিরলাম এবার বাড়ির পথে এই বনবিতি রিসর্টে কিন্তু চেক ইন টাইম সাড়ে এগারোটা এবং চেক আউট টাইম দশটা কেমন লাগলো আপনাদের এই ভিডিওটা জানান আমাকে কমেন্ট বক্সে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করুন আর এমন সুন্দর একটা দিন কাটানোর পরে না ফিরে আসতে খুব কষ্ট লাগে আবার সেই ঘিসেপিটি জিন্দেগি একই কাজের প্রেশার একই খিচকিচ পিচ পিচ সবকিছু নিয়ে ভাড়াক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মনটা